హాయ్ ఎవరి వన్ ఈ వీడియోలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని తీసుకొని వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ విత్ ఆన్సర్స్తో మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి చాలా యూజ్ అని నేను భావిస్తున్నాను ఇది పార్ట్ టూ వీడియో రెండు వేల తొమ్మిది జేఎల్ ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన మోడల్ పేపర్లో కొన్ని బిట్స్ని మాత్రం ఇప్పుడు డిస్కషన్ అనేది చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ సిన్ అండ్ డెత్ ఆర్ అలిగారికల్ ఫిగర్ దట్ అపియర్ ఇన్ ఇక్కడ సిన్ డెత్ అనేది అలిగారికల్ ఫిగర్స్ ఇవి ప్యాడేజ్ లాస్ట్ బుక్లో ఇవి కనపడతాయి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారం ఎందులో కనపడతాయి వన్ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ టూ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ వన్ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మీ ఆప్షన్ అనేది గెస్ట్ చేయండి నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత మీకు ఆన్సర్ అనేది రివీల్ చేస్తాను నవ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ వన్ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ బుక్ టూలో సిన్ అండ్ డెత్ అపియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ప్యాడేజ్ లాస్ట్ బుక్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ద సీడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సే విచ్ గ్రేన్ విల్ గ్రో అండ్ విచ్ విల్ నాట్ స్పీక్ దెన్ టు ద అబో లైన్స్ మేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది వన్ స్టైల్ టూ ఎపిఫనీ త్రీ ఇమేజరీ ఫోర్ కనటేషన్ ఇక్కడ మీ ఆన్సర్ ఏది గెస్ చేయండి దీనికి మాత్రము ఆన్సర్ అనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి మీ ఎయిటీ ఎయిట్కి మీ ఆప్షన్ ఏది వన్నా టూనా త్రీనా ఫోర్ మీ ఆప్షన్ కామెంట్ రూపంలో చెప్పడం మాత్రము మర్చిపోకండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ నైన్ ట్రూ విట్ ఈజ్ నేచర్ టు అడ్వాంటేజ్ డ్రెస్డ్ వాట్ ఆఫ్ట్ వాజ్ థాట్ బట్ నెవర్ యాజ్ వెల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దిస్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్కి ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి వన్ జాన్ డైడెన్ టూ విలియం షేక్స్పియర్ త్రీ మేరీ షెల్లీ ఫోర్ అలెగ్జాండర్ పోప్ మీ ఆన్సర్ ఏది గెచ్ చేయండి ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్కి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ అలెగ్జాండర్ పోప్ అలెగ్జాండర్ పోప్ ఏం చెప్పాడు అంటే ట్రూ విట్ ఈజ్ నేచర్ టు అడ్వాంటేజ్ డ్రెస్డ్ వాట్ ఆఫ్ట్ వాజ్ థాట్ బట్ నెవర్ సో వెల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్కి ఆన్సర్ ఏది అంటే ఫోర్ అలెగ్జాండర్ పోప్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఐ నవ్ కెన్ సీ నో మోర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన లైన్స్ అనేది ఏ పోయం నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగినది వన్ సెకండ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఐ నవ్ కెన్ సీ నో మోర్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది ఇచ్చారు వన్ టెంటర్ నబి టూ ద రెక్లూస్ త్రీ ద ఇమ్మోటాలిటీ వర్డ్ ఫోర్ ద లవ్ సాంగ్ ఆఫ్ జై ఆల్ఫ్రెడ్ ఫ్రూ ఫ్రాక్ మీ ఆన్సర్ ఇది ఇప్పుడు గెస్ చేయండి ఎట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ నైంటీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏది అంటే త్రీ ద ఇమ్మోటాలిటీ వర్డ్ ద ఇమ్మోటాలిటీ వర్డ్లో పైన ఇచ్చిన లైన్స్ అనేటివి మనకు కనపడతాయి కాబట్టి తొంభై అవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏది అంటే త్రీ ద ఇమ్మోటాలిటీ వర్డ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ వన్ ద అన్ హీరోయిక్ హీరో ఇన్ ద నావెల్ ద మ్యాన్ ఈటర్ ఆఫ్ మాల్గుడి ఈజ్ ఇక్కడ ద మ్యాన్ ఈటర్ ఆఫ్ మాల్గుడి అన్న నావెల్లో అన్ హీరోయిక్ హీరో ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి వన్ నటరాజ్ టూ వాసు ఎంఏ త్రీ శాస్త్రి ఫోర్ కుమార్ మీ ఆన్సర్ ఇది నౌ గెస్ ఇట్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తొంభై ఒకటవ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది 
వన్ నటరాజ్ ఈ నావెల్లో ద మ్యాన్ ఈటర్ ఆఫ్ మాల్గుడి అన్న నావెల్లో అన్ హీరోయిక్ హీరో ఎవరు అంటే నటరాజ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి తొంభై ఒకటవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వన్ నటరాజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ టూ అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్ కెథార్సిస్ మీన్స్ ఇక్కడ అరిస్టాటిల్ ప్రకారం కెథార్సిస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి కాస్త గమనించండి వన్ ప్యూరిఫికేషన్ టూ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ పిటి త్రీ ఇన్ఎక్స్ప్రెసబుల్ ఫియర్ ఫోర్ ఆర్డెంట్ లవ్ మీ ఆన్సర్ ఏది నవ్ గెస్ ఇట్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైంటీ టూ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ వన్ ప్యూరిఫికేషన్ అరిస్టాటిల్ ప్రకారం కెథార్సిస్ అంటే ప్యూరిఫికేషన్ కాబట్టి తొంభై రెండవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వన్ ప్యూరిఫికేషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ త్రీ ఎక్విబుల్ వాజ్ టు హిమ్ ద ఫ్యాటల్ క్లియోపాట్రా ఫర్ విచ్ హీ లాస్ట్ ద వర్ల్డ్ అండ్ వాజ్ కంటెంట్ టు లాస్ ఇట్ వాజ్ ద క్రిటిసిజం అగెనెస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఈ కొటేషన్ అనేది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఎవరి గురించి ఈ క్రిటిసిజం అనేది ఉంది అంటూ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది రావడం అనేది జరిగినది మీ ఆన్సర్ అది గెచ్ చేయండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని కాస్త అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ టూ బెన్ జాన్సన్ త్రీ టీఎస్ ఇలియట్ ఫోర్ విలియం షేక్స్పియర్ నౌ గెస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తొంభై మూడవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ విలియం షేక్స్పియర్ శామ్యుల్ జాన్సన్ రాసిన ప్రిఫేస్ టు షేక్స్పియర్ అన్న రచనలోనిది ఈ కొటేషన్ కాబట్టి ఇచ్చిన కొటేషన్ ఎవరికి ఎవరికి సంబంధించిన క్రిటిసిజం అంటే విలియం షేక్స్పియర్ కాబట్టి తొంభై మూడవ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అనేది ఫోర్ విలియం షేక్స్పియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ ఫోర్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ఇస్థటిక్ డిస్టెన్స్ of being in uncertainties mysterious doubts without any irritable reaching after fact and reason is called ikkada maintaining an aesthetic distance of being in uncertainties mysterious doubts ivanni unna danini em antamu ikkada options anedi icharu 1 objective correlative 2 negative capability 3 willing suspension of disbelief for disassociation of sensibility me answer edi guess cheyandi now it's time for count 1 2 3 4 5 94 va question ki answer anedi ikkada 2 negative capability john keats ki sambandhinchina negative capability em cheptundi ante maintaining an aesthetic distance of being in uncertainties mysterious doubts without any irritable reaching after fact and reason is called negative capability kabatti 94va question ki answer anedi 2 negative capability next question 95 touchstone method is what is a touchstone method ani ikkada question adugutunnaru option anedi ivadam jarigindi వన్ ఏ వ్యాలిడ్ క్రైటేరియన్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పొయిట్రీ టూ అండ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెన్స్ ఆఫ్ పొయిట్రీ త్రీ ఏ సెపరేట్ డిస్కోర్స్ విత్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఆఫ్ డిస్కోర్సెస్ ఫోర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ప్రిడామినేట్స్ ఓవర్ యాక్షన్ నౌ గెస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ count 1 2 3 4 5 95వ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ 1 ఏ వాలిడ్ క్రైటేరియన్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పొయిట్రీ కాబట్టి 95వ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఒకటి ఏ వాలిడ్ క్రైటేరియన్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పొయిట్రీ